Deus, Deus.
ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました高橋さんと試合が三分入りでギリギリ勝たせてもらったんですけど七十四歳七十四歳ですすごいです<笑>普段のなんか卓球のその心得ているスタイルとかってあるんですかそうですねどちらかというと守りから入ってカウンターでそれでどちらかというとバック所詮ここはあんまり上手じゃないのでバックでですねこう私がすごく打たされまくって、はいはい、結構最初きもう負,け負けると思いました<笑>負けると思いましたやっぱ打たせた方が勝ちやすいですかそうですねやっぱりここのコーチの,、はい、あの新井さんから、はい習って、はいえー、やみくもに打つんじゃなくて、えー、やっぱりコースとかあのあれです、ね、あの動くなんかでも最小限の動きで、えー、あのコースとか回転とかそういったのをこう変えてカウンターだけでパンと打つみたいなそういったのを教えられます、はい、相手の力を、はい、あの借りて粘ってそれで,でポンと。それで苦しめられましたね。こ<笑>ういう苦しめられますんじゃなくて、はい、このままでショートで打つのと、はい、ショートからパンと打つのとこれ意外と嫌がります、ね。すごいナックルで、はい、ナックルこう落ちちゃう落ちちゃうんですよね。すごく取りづらかったです、ねはい。普段はこの卓球場をちょっと紹介していただいてもいいですか。はい、そうですね。はい、あのここはあの団地再生ということでスーパーが9年間使わない、えー、廃墟のようなところなんですけど、そこを再生してでその一角をこの卓球場にあの新井さんにあのパラリンピックの監督の新井さんにあの来てもらってでそこで今経営をしてもいただいているところですねですから子どもからお年寄りまでそれから障害者の人たちさんも結構いらっしゃって非常ににぎわってますねそれで卓球以外のあの麻雀とか食堂とかあのですねあのカルチャーとかいろんなものがここの中にありますのでその一角にこの卓球場が、えー、あるので、えー、非常に全体としての魅力が出てるんじゃないかなって気がしますねあ,ありがとうございます。